今回は推計クリエイターの本間と荒木でトークをしていきたいと思いますよろしくお願いします,しします今回8階席の岩組ですねそうですねイベント用に作ったそうですね岩組ですね、うん、180センチですね<笑>そうですね<笑><笑>まあイベントでやっぱり岩組持ってくんであればやっぱネイチャーアクアリウムのまあ王道というか歴史も特に古い八階石の岩組っていうのはなくせないかなっていうことで八階石を用いた岩組を作りました岩組のねスタイルもいろいろあると思うんだけど、まあ、一番やっぱ分かりやすいスタイルは三尊岩組かなっていうところでやっぱパッと見た時にその水の勢いとか流れとかそういったものがまあ分かりやすいスタイルがいいかなっていうことで。確かに自然さとそのかっこよさっていうのを両立するために三尊岩組ってすごくいいですよね。うん、そうだね。八階石はやっぱりそのやっぱ丸みがある石を使った岩組っていうのはやっぱ難しいよね。やっぱり満天石なんかはやっぱ一つ一つがゴツゴツしててかっこよかったりするんですけど、うんうんうん、八階石みたいにつるっとしてるものを使うともう流れが顕著に出るので、うんうん、それが。まあ、間違ってるじゃないですけどちょっと不自然だとそれが丸分かりというか、うん、親石を決める時のポイントってありますか、えー、まあ親石はその水系の中での、えー、一番こう流れであったり方向性を決めていく石なので、まあ、映画の中のこう主役というかなそういう意味でやっぱ一番こう重要な石かっこいい石というか。石もいろんな面がやっぱあるからどうしてもやっぱり頭がねこう固くなってレイアウトずっとこうやってると固くなってきてしまってこの石はもうこの面しかないみたいな思っちゃう、うん、いやとらわれますね,ねなんかき石そう気に入るとなんかどうしても使いたくなってそうそうもうその石,石のこの顔でしかもう表現できないって固まっちゃうんだけど<笑>、ね、ある時ふっと力抜けた時にあこっちの面もいいじゃんっていうの、うん、ところからこう自然とねこう動いてくるっていうか、その辺は面白いよね、うん、作ってて。そうですね、構図素材の、へ、うん、のこだわりを、迷ったら一回捨てるっていう。そうそうそう、初心に戻るじゃないけど、一、うん、回戻ると。よくあります、本当に、うん、楽にこう行けるところもあるかなって。とこの流木使いたいと、とらわれたりとか。うん、そうだよね。八、う、階、ん、石ってすごい重いじゃん。うんで,ね、で、やっぱり、助手の人にもさ、もう大変だし。うん俺自身もやっぱり大変だから、ね、いろんなその心の持ちようがやっぱり他のレイアウトとは違うかなっていう、うん今石の下に緩衝、まあ、材みたいなの入れてると思うんですけど、うん、あれはまあ高さ調整とかですかね、まあ、高さ調整とあとはイベントに持っていく水槽なんでなるべくその重さを軽くしたい軽く安全にやっぱ運べるようにっていうところも考えて、まあ、ソイルではなくてそこを、えー、そういったスタイルフォーム,スタイルフォームそういうのを使ってますねもうちょっと全体右だね全体右あそうそう行き過ぎ行き過ぎじゃあさそれ取って下げよう5センチ。親石が倒れないように当たって。当てる。当
でごさえてみたいんですよ。倒してそうそうプールの厚さをちょっと増やしたので、はい、親石がちょっとグラグラするかな真ん中をもう少し低くして親石側にソイルを持っていく今ある程度ソイルを敷き終わったところだと思うんですけど、うんはい、の岩組の時のソイルの高さって結構重要だと思うんですけど、うん、そういう時の考え方ってどんな感じでしょうかね、えーまあ、基本的に岩組の,その作り方ソイルの敷き方は最初フラットにしてそこからまあ石を置いていくよねで大体まあ盛り土をするので石を置いてその石が迫力を失わないぐらいまで埋める。でただ考えなきゃいけないのがその水草を植えた後水草が育っていった時のことねそれを考えないと石の迫力がやっぱりなくなってしまうのでその育っていった後のことを逆算しながら今こういうふうに石の出し方っていうのを決めてますただやっぱりあの石の根っこというかある程度やっぱ埋めないと安定感っていうのが見えないんでそこも重要だねそのどちらのこうバランスも見ながらそういうの今じゃあこの最終完成の姿よりはちょっと石が露出してるイメージですかねそうだね水草がある程度繁茂した後のことを考えて少しこう石は露出してる感じだねちょっていうのはグロッソですね今こういうふうにグロッソかなり広い範囲で植えてるんだけど時間が経ってきた後のそのヘアグラスのこう勢いというかなそれがまあ石のこう強さを和らげてくれてまた水の流れもねこう感じるようになったんで最終的にやっぱり、うん、よかったなって思います。岩組ってあの植栽単色にするかもしくは複数の種類使うかありますけど、うん、複数の種類使うとあれですね移り変わりがあって面白いですよね,、うん、そうだねただその時考えなきゃいけないのがやっぱり植物の,その強いと弱いっていうバランスがあるんで、うんはい、最終的にどうなっていくかなっていうのを考えて植えるあとはなんか自分が思ってなったのと違った感じになってくるのもやっぱり植物の,その育ち方にこう任せるっていうところでは面白いかなっていう今の時点ではやっぱりかなりこう石の強みっていうか影の部分が多い感じには見えるけどこれがやっぱり水草が育ってきた時に柔らかさっていうか水草の方がこう目立ってくるような水系になるっていうのが一番、まあ、ネイチャークリームとしてはいいだろうね。水草が育って思ったより良くなった時ってなんか嬉しいですよね,、うんうん、ねああやっぱ水草すごいなというか、うんうん、やっぱその人が作った部分をこう調和してくれるというか、うんまあ、岩組難しいなとは思いますけど、うん、やっぱり私もまあやり続けていきたいなと思いますし、うんね、楽しいですね、うん、岩組。の群とあと福井市あたりもかなり隠れてきて、うん、かなり印象が違いますね,ここそうだね、うん
これ最初に親石を組んだ時よりも親石はね倒れてるんだよね、うん、でも逆にねそれ安定感としてはね良かったし水の流れもさらに感じるようになったかなっていう確かに構図の時はちょっとこうあの、うん、緊張感がありましたけど、ね、今穏やかさが増してますね、うんうん、多分ねあの移動の時でもね少しこう,う、ね、倒れてんだよね、うん、ただ俺それはそれでいいなと思って見た時に、うん、自然の中と一緒で、うん、そうそうそう止まるべきとこで止まるというか、うん、で止まってるっていうで左側からの流れが強い流れがあって巻いた水の流れが右側の石の群落をこう抑えるようなそういったイメージですねこれ今泳がせてる魚はバリリウスですねそうだねバリリウスですね八海石のね岩組ってもう王道でやっぱ使われるのはカージナルテトラ、うん、そうですよね、うん、なんですけど、まあ、ここはちょっとあえてバリリウスを使って少しこうなんて言うんだろうねカージナルテトラ使うとこう広い結構景色になりやすいんだけど、ねうん、バリリウスを使うと少しこう寄ったような感じになるんで、良、うん、かったかなって、うん。なんか涼しげで、うん、涼しげで。あと大きい魚を使うと私はやっぱり生息地のイメージが強まるかなっていうのを、うんうん、渓流のなんか姿が浮かんでくるようでしたね。ねうんまあ、初夏の石系っていうタイトル通り、ちょっと初夏のイメージも出たし、親石の右側のこう空間にちょうどみんな群れてくれてすごい。雰囲気だったなって思います